。结婚十年，我突然得知养了八年的儿子其实被丈夫的白月光掉了包。我的儿子任他打骂，他的儿子却在我这里享福。我想换回自己的孩子，丈夫却说和原先的孩子更有感情。小白眼狼也嚷嚷着要带爸爸一起走，去和真妈妈团聚。行啊，二位，那慢走不送。他还不知道，没了我他能玩得起限量版乐高。又被叫家长了，我郁闷的在内心吐槽，心想白奇轩这熊孩子真是不让我省心，今晚肯定逃不过一顿皮带肉丝。刚准备进入小学门口，我猛地看见了一个熟悉的人影。是李轩，白桦的前女友，她怎么会在这？想着多一事不如少一事，我默默地走在她身后，并不想去理会她。可直到我看见她进入了我儿子班主任的办公室，我皱了皱眉头，她来这干嘛？怀着疑惑的心情，我也打开办公室的门，走了进去。李轩看见我，好像一点也不惊讶，坐在沙发上。轻飘飘的眼神中带着从容，我转过头，看见白奇轩早已坐在李轩旁边的沙发上等着。虽然看起来鼻青脸肿的，但看见我来了，把头一昂，气势十足，非常得意。他身旁还站着一个小男孩，面容看着很是可爱，只是身上的伤看着明显比白奇轩更重，身上青一块紫一块的。但这个孩子也没哭，只是倔着脸，不服输的看着李轩。李轩的表情淡淡，眼底似乎藏着一丝厌恶。难道这是李轩的儿子？他什么时候成家的？我内心有些淡淡的疑惑。我还是第一次看见这个男孩，李轩的儿子。不知道为什么，看着他身上的伤，我心里竟冒出些心疼。白奇轩这小屁孩下手还挺狠，回去以后真得好好教育他了，别以后成了什么暴力分子。班主任见到我也来了，笑眯眯的让我坐下。既然两位家长都来了，那这件事情咱们就好好协商一下。小孩子打架很常见，不是什么大事。说着，老师看着李轩问道：“白奇轩妈妈，是白奇轩先动的手。”不如让他先道个歉，我的脸上简直要冒出问号。老师，我才是白奇轩妈妈。老师一脸惊讶，他来回的扫视着我和李轩，又看了看白奇轩，很快笑着道歉：“太不好意思了，奇轩妈妈。”我摇摇头表示没关系。李轩却捂着嘴看着我笑，说不上那是什么眼神，似乎有些得意。我不知道他在得意什么。被认成曾经情敌儿子的妈妈，是一件很令人骄傲的事情吗？老师又喊李轩：“那您就是李悔妈妈了吧？”李轩垂下嘴角，不耐烦地嗯了一声。我心里却有些奇怪：李轩这个女人怎么给儿子起了这么个名字？李悔多晦气啊！但想再多也没用，别人的儿子哪是我能管的？我横了一眼白奇轩这小子。开口问道：“说为什么跟别人打架？”白奇轩瞪大了眼睛，气势汹汹道：“我就是要打他，他拿我的玩具不还给我，还弄坏了我的玩具，我凭什么不能打他？”一旁的李悔却猛地抬头，却不是跟老师辩解，而是看向李轩，小心翼翼地拉着李轩的衣袖，着急地说道：“我没有不还他的玩具。”他说好了要借给我玩一天，可是又突然要拿回去，我我太着急了，不小心把玩具摔坏了。妈妈，我不是故意的。越说这孩子的声音越低，到最后似乎整个人都有些颤抖。他似乎很害怕李轩。我皱了皱眉头，白奇轩，就因为这种小事你就打人家，明明是你自己先不遵守约定的。白奇轩在沙发上猛地跳起来，已经远超正常小孩体重的他身上的肉，随着动作一颤一颤的。他就是该打我自己的东西，我想什么时候收回来就什么时候收回来。我正耐不住脾气要收拾他
，一旁的李轩却一反常态，和颜悦色的附和白齐轩道：“齐轩说的对。”我们自己的东西，当然想什么时候收回来就什么时候收回来了呀。阿姨不怪你。说完，他耐人寻味的瞥了我一眼，嘴角弯起。而他身旁的李悔早已低下头，一动不动。看有人附和他，白齐轩更来劲了，开始用鼻尖看着李悔，嚷嚷道：“再说了，这种穷鬼，打了就打了。”一听这话。我几乎是瞬间站起身，立刻给了白齐轩响亮的一巴掌。白齐轩愣住了，李轩也愣住了，所有人都愣住了。白齐轩反应过来，开始大哭大闹，吵得所有人头疼。哇，你凭什么打我？又不是我错了，我要回去告诉爸爸，叫爸爸打你，我才不要你这样讨厌的妈妈。我正要开口训斥，李轩却呵斥我道：“季连连，你动手打孩子干什么？小朋友胡闹你也胡闹，你几岁了还不快给齐轩道歉？”我几乎要被气笑了。我说：“李轩，你谁呀？我教训我儿子要你管。”李轩被我一噎，神色愤恨地盯着我，脸上似乎有些不甘心。他用力拧了一把身旁李悔的胳膊，声音厌恶。还站着干什么？打了人家齐轩不知道去道歉吗？废物一个！我养你有什么用？我冷冷的看着他，真心怀疑李悔这孩子是不是他从别人家偷来的。李悔走到我跟前，弯腰给我鞠了个躬，声音听着小心翼翼：“对不起，阿姨，是我的错，我不应该强行拿白齐轩的玩具的，也不应该打他，请你原谅我。”我急忙摸了摸这孩子的头，没事的，孩子，不要自责。这件事情本来就是白齐轩这小子的错，阿姨回去一定会教训他的。阿姨替他给你道歉了哈。他似乎有些受宠若惊，抬起含泪的双眼，呆呆地看着我，看着他熟悉的眉眼，我心里猛地一震，有一种奇怪的感觉。这时，班主任笑呵呵地打圆场道。既然都道过歉了，那就各回个家，各找个妈吧，都去医院看看，上点药。我和李轩朝老师道过谢，李轩就拉着李悔的胳膊，匆忙出了门。我也正打算带白齐轩回家，老师却有些试探性的问我道：“齐轩妈妈，您跟李悔妈妈是有血缘关系吗？”“没有啊。”“怎么了？”我不解的看着老师。这应该是个人都能看出来，我跟李轩毫无血缘关系吧？没事，没事，就是感觉李悔妈妈长得跟齐轩有点像。嗨，大概我眼花了。老师讪讪地说道，我却有些神情不属。原来连老师也注意到了，白齐轩这孩子越长大越和我不像，反而越像一个我和白话都不想提及的人。我垂下眼眸，看见李轩坐过的沙发上掉落了几根头发，鬼使神差的。我趁老师不注意，拿起那几根发丝，放进了包里，带着嚎哭不止的白齐轩回到家。白话也早就下班回来了，他惊讶地问我怎么了，我没有回他。结婚后，我第一次认认真真地打量了他一遍。已经是而立之年的男人，看着还是很俊朗。坐在那里举手投足间都是沉稳的气质。我垂下眼，扯了扯嘴角。一旁的白齐轩忍不住扑倒白话怀里告状：“坏妈妈，爸爸，你要教训这个坏妈妈。”白话哄着他停止哭泣，又听他抽抽噎噎地讲述了前因后果，不由得哭笑不得。不过，当听到我在众人面前甩了白齐轩一巴掌的时候，还是眉头一皱，看着我语气无奈：“老婆，你也真是的，在那么多人面前，好歹给小轩留一点面子啊！”我冷笑出声：“你知道他说了什么吗？这个暂且不提。”白话，我问你，你知道李轩什么时候结婚了吗？他的儿子为什么会和小轩一个小学？听了我的话，白桦的脸色淡淡，看不出表情，只是眼中似乎闪过一抹莫名的情绪。
，我不知道，我也不关心。”简短的一句话说完，他似乎不想在这个话题上跟我多做纠缠，哄着白奇轩去洗澡了。说实话，他的话并没有让我安心多少。女人对于第三者总是有着别样的直觉。我偷偷看向包里藏着的发丝。其实白话一开始是不情不愿娶我的，他和李轩是初恋，感情深厚，爱得轰轰烈烈。可现实是他的父母并不满意李轩这个单亲家庭的女儿，更遑论李轩的父亲还因为一些事情在坐牢。于是他被安排了相亲，和我当地最大地产商老板的女儿。我对白话一见钟情。却也不愿意为难他，是白话自己在某一天提出要和我结婚，我被这个惊喜冲昏了头脑。从来没想过白话为什么突然想和我结婚。婚后的生活一开始，他对我非常的冷淡，几乎可以说是对我这个人视若无睹。直到婚后第二年，我有了白奇轩，他才慢慢的对我和颜悦色起来。到了现在。几乎可以说是百依百顺了，我也就以为他已经彻底接纳了我。我还是融化了他这块顽固的冰，可深夜睡在他身旁，我却能感觉到他久违的失眠了。是因为白天我提到了李轩嘛，他的初恋白月光，所以即便表面上看着淡然，可其实内心的情绪还是被牵引了。明明睡在一张床上。可我却觉得我们之间的距离无比遥远，同床异梦。想着白天老师的话，我抿抿唇，还是按捺不住。趁他终于熟睡后，连着毛囊弄下了他的几根发丝。第二天一早，把白奇轩送到小学后，我便开着自己的大牛去了司法鉴定机构。来到大门口，我握紧了手中的包，内心忐忑却坚定。出了大门口，我常常舒了口气，结果要五六天才能出来。我心里突然有些好笑，觉得自己真是有些多心。就因为老师一句不痛不痒的话，不相信自己亲生的孩子，跑过来做亲子鉴定，叹口气。我打开手机，正巧白话给我发了条消息，告诉我他今天会早下班，所以他去接白奇轩放学。我回了他一个好，想了想，却觉得自己也去吧。白奇轩这小屁孩肯定心里还记恨着我昨天打他的那一巴掌呢。而且，我也想看看李悔那孩子。一想到他，想到他身上的那些青青紫紫，我心里便不自觉的有些抽疼。也不知道李轩那个狠毒的女人有没有给他上药。于是我买了一些白奇轩喜欢的零嘴。还有一些药和限量版的乐高，驱车去了小学门口，等着他们放学。因为大牛太显眼了，有炫富嫌疑，我便把车停在了稍远的路口，自己走到学校旁边的一家奶茶店，边喝奶茶边等放学。没多久，放学铃声响起，很快就有小朋友们笑着闹着跑出大门口，奔向他们的家长。我在店里微笑地看着他们，突然我看见学校的大门口站了两个熟悉的人，白桦和李轩。我使劲揉了揉眼睛，生怕自己看错了，可确实是他们，这两个最不应该在一起出现的人。李轩今天穿着一袭纯白的连衣裙，岁月没有在他的脸上留下什么痕迹，他看起来依旧貌美。他领着低头看不清表情的李悔，正和白桦说说笑笑。白桦虽然看上去一副不咸不淡的样子，可我却注意到他今天心情很不错。烈日当空，他绅士的给李轩撑着伞。他从来没有给我撑过伞，不管是大雨天还是大热天，李轩不知道说到了什么，似乎都要哭出来了。白桦的神情一下子温柔了下来。掏出纸巾，细心地为李轩擦着泪。周围的家长羡慕地看着他们。白桦又安慰似的拍拍李轩的背，低头靠近他的耳侧，轻轻说着什么。李轩立刻含着泪点头。最后，白桦带着李轩母子来到他的车前
，他好像犹豫了一瞬，随即又果断地拉开了副驾驶的车门。李轩勾起嘴角，一派坦然地坐了进去。李悔自己打开车门，慢慢地爬到了车里面。明明是炎炎的三伏天，我却透心凉。手机叮咚一声提醒我来了新消息，我木木地打开一看。就在刚才，白话给我发来了新消息：“老婆，公司临时有急事，我接不了小轩了，你去接一下吧。”我看了这条消息很久，直到白话的车已经慢慢发动要走了，才面无表情的回了一个好。接着，我打电话给了家里的保姆阿姨：“喂，阿姨，我和白话今天都有点急事，麻烦您接一下小轩。”随着阿姨的应和声，我挂断了电话，快速拦了一辆出租。师傅跟着前面那辆玛莎拉蒂，我的目光紧紧锁定着前面的那辆车。师傅大概很好奇，时不时瞅瞅我，欲言又止。可看见我面如死灰的脸色，也不敢多问，只管开着车。很快，白话的车在一家高档茶叶店停了下来。师傅把车悄悄停好，我捏紧了手心，静静注视着他们的一举一动。只有李轩和白桦下来了，李悔还在车上。白桦带着李轩进了这家茶叶店，没一会儿就拎着一堆的礼盒出来了。李轩满面春风的跟在后头，看着白桦把这些礼品放进车子后备箱。临上车，他时拉了拉白桦的衣角，仿佛很不好意思。我听不清他说了什么，只看见白桦充满安抚意味的回应着，面容柔和，没有一丝不耐烦。在车里，我笑了起来，我颤抖着手，努力拿起手机拍下了这一幕幕。很快，他们的车子又发动了，这次的目的地是一家游乐园。天色已经昏暗，大片大片的暗黄色云芝也即将被黑夜吞噬。他们带着李悔下了车，来到了乐园门口。很快，这看着和谐美好的一家三口就说说笑笑的进去了。我付了钱下车，戴上口罩，买好门票，亦步亦趋的跟着他们。白话似乎很关心李悔，每到一个游戏项目面前都蹲下身，温柔的问他想不想玩。李轩总是站在他的身后，冷冷的盯着李悔。李悔只看了他一眼，瞬间收回目光，再不声不响地朝白桦点点头。白桦笑了笑，大手摸了摸李悔的小脑袋，站起身。李轩的表情已经变成了温柔好妈妈的样子。于是我跟着他们一起玩了那些游戏项目。我不知道低着头玩游戏的李悔究竟开不开心，但我想。李轩和白桦应该是非常开心的。旋转木马上，李轩坐在白桦身旁，无比快活地笑着，撒着娇让白桦帮他拍照，仿佛一个幼稚的需要大人关爱的孩子。白桦没有拒绝，微微笑着举起手机，咔嚓两下。而李悔坐在他们身后的一个小马上，听着前面家长的欢声笑语，静静随着游戏起起伏伏。在玩海盗船前，李悔似乎看着有些害怕，他的两只小手紧紧相握着，抿了抿唇。白桦看见了，便不想勉强孩子。谁知李轩不管不顾地抓着白桦的手去排队了。白桦满脸无奈，却还是乖乖地跟着李轩去了，告诉李悔在这里不要乱跑，等他们回来。我心寒的有些发冷，白桦。在我的印象里，是一个这么会迁就别人的人吗？白桦在给李轩拍照记录，我在给他们的美好时光记录，记录的多了，心也死了。从海盗船下来后，我扶着墙，双眼有些模糊，几乎要看不见路。我掏出墨镜，给自己戴上，可那份苦涩的泪水还是顺着眼角流进了口罩里，身心皆苦。很快，他们带着李悔去吃晚饭了。我趁两人不注意，背对他们坐到了他们身后的一桌，再用手机偷偷录像
。一开始，李轩开心地谈论着接下来要去玩哪些项目，白桦微笑着应和，同时细心地给李悔切好盘中的牛排。李轩暗暗撇了撇嘴。没一会儿，趁着李悔去厕所的功夫，他突然小心翼翼问道：“白桦，小轩过得怎么样？”白桦的笑容渐渐消失，他警告似的看了对方一眼。李轩讪讪的笑了笑，嘟囔道：“我只是想知道我的儿子过得怎么样嘛。再说了，你看季连连的儿子在我这里过得多好。你知道的，当初虽然医院弄错了我们的孩子，但我可一直把小悔当成亲儿子的。这一刻，我已经不敢相信自己听到了什么了。”就连录像的手都撑不住，无力的倒在了桌上。我的脑中一片空白，几乎要喘不过气。白奇轩不是我的孩子，李悔才是我的儿子。我精心呵护了八年情敌的儿子，而我的儿子却被李轩暗暗折磨成这样。没有一个母亲能够接受这个现实。白话也沉默了一会，声音逐渐变冷。这件事到此为止，你只要记住，白奇轩是我和连连的孩子，小悔才是你的孩子。此刻这里与我来说，再不是人间乐园，而是一座火焰地狱。而死去的心脏也在烈火中迸发出了最强烈的恨意。我失魂落魄地来到洗手间，正巧小悔出来了。他看见我，先是一愣，接着犹犹豫豫地问我。季阿姨，我的眼泪几乎立刻要控制不住的流下来，我忙乱的点头，忍不住伸出手想摸一摸小悔的头，小悔却反射性的往后躲了一步，我愣在了原地，心中有些后悔，自己现在看起来一定像个怪阿姨，难怪小悔害怕我。小悔，你喜欢现在的妈妈吗？小悔低下了头，没有说话。我深吸一口气，控制住自己的情绪，继续问道：“小悔，是不是你？你妈妈对你不好？”小悔小心的看了我一眼，含糊不清的摇头否认。我握紧了拳头，说：“李轩对他好，我死也不相信。”时间很赶，为了不让李轩他们起疑，我最后还是拉下口罩，对小悔尽量露出一个温柔的微笑。小悔。如果有一天有一个爱你的妈妈，你会喜欢吗？小悔几乎是立刻抬头看着我，咬着唇，切切地点了点头。他声音很小，带着失落。我长大后想做警察，妈妈不让。我再也克制不住自己的眼泪，咬紧了牙，心里对李轩的痛恨达到了巅峰。狠心转过身，不要把阿姨见过你的事情。告诉你妈妈，好吗？身后传来轻轻的声音：“我不会告诉妈妈的。”走出饭店，我几乎是浑浑噩噩的出了游乐园，人很多。我打了很久的车才回到小学门口，开着自己的车回家了，几乎是筋疲力尽。打开门的一瞬间，白桦已经在家了，比我先到。他微微惊讶的问我：“老婆？”你怎么回来的这么晚？白奇轩在一旁玩我之前给他买的限量版乐高，看见我回来了，从鼻子里发出一声不屑的哼。对于白奇轩，我现在感情复杂。白桦皱着眉瞪了他一眼，打开了桌上的一盒小蛋糕，朝着我无奈的笑笑。看，我给你带了你最喜欢的那家的蛋糕，不过晚上还是要少吃一点甜的。你呀、啊。最控制不住你的嘴了。听着他亲昵的语气，如果不是白天看见的一幕幕，我肯定会感动的立刻扑进他的怀里。可现在我的内心只有冷笑，但面上我依然若无其事，装作感动的样子。老公，你对我太好了。接着，我犹犹豫豫的向他抱怨道：“其实我今天回来晚是因为去我一个朋友家了，她的老公出轨了。”还在外面和别人有了私生子，我这个朋友几乎要想不开。我们就是过去劝他的。白桦的脸色随着我的话变得有一丝僵硬，是吗
，这种不负责任的男人真是哪儿都有。他看似平静地说出了这句话，我呵呵一笑，意味深长。是啊，这种男人真是哪儿都有。不过，老公，你肯定不是这种人，对吧？他连忙点了点头，表情诚恳。我却被恶心的想吐。第二天。白话去公司处理事情了，在送白奇轩上学的路上，我忍不住开口问他：“小轩，妈妈和李悔的妈妈，你更喜欢哪一个？”我本以为，即便那天我打了他，但好歹我们之间有八年的感情，我精心呵护了他八年，小轩必然会毫不犹豫地选择我。可惜事实证明，歹徒出不了好损。李悔的妈妈。我才不喜欢你呢！要是李悔的妈妈是我的妈妈，我都要高兴死了。这一瞬间的心寒，不亚于在我的心上捅了一刀。基于八年的感情，我愿意给白奇轩这孩子最后一次机会。我耐着最后的性子问白奇轩：“可是你从会走路到会跑会跳，都是妈妈陪着你呀、啊。你生病的时候，是妈妈一直守着你。你喜欢什么？”妈妈就给你买什么，李悔妈妈什么都没给你做过，你就那么喜欢他？谁知白奇轩不愧是李轩的孩子，狼心狗肺得到了深深的遗传。他奇怪的看着我，反问我道：“你是我妈，这不都是你该做的吗？而且你还在别人面前打我，等你老了，我也这么对你。”瞬间，我握紧了方向盘，白奇轩。这个我阴差阳错养了八年的孩子，亲自斩断了我对他的最后一丝感情。送走白奇轩后，我立刻联系了爸妈那边最得力的律师沈烨。约好时间后，我们在一家咖啡馆见面。我把拍到的视频以及知道的一切都告诉了他。沈烨一开始非常的吃惊，在他眼里，应该说在外人眼里。我和白桦几乎是一对模范夫妻，他们都觉得白桦非常的爱我。平复好心情后，他叹了口气：“那么，季小姐，你想怎么做？”我咬紧了牙，面色狰狞：“还用说吗？这对狗男女，我死都不会让他们好过。”沈夜能猜出来我想干什么？沉默了一会儿，面色有些不忍：“季小姐，您想做的事情。”我可以告诉您，很难，几乎不可能完成。虽然您自己认定是李轩偷换了你们的孩子，但根据视频里的，如果他一口咬死是医院弄错了你们的孩子，时隔八年，如果找不到证据，我们是奈何不了他的，最多医院背这个锅。再说您丈夫，啊，白先生，白话，其实重婚罪并不好认定，而且您可能忘了。父母双方任何一方有过犯罪记录的话，对孩子的影响是很大的。我的血液瞬间倒流，仿佛被三月寒冰笼罩。我想起了那天小悔怯怯却坚定的声音：“我长大后想当警察。”捂住眼，再也忍不住，我嚎啕大哭。不知道是我命苦，还是小悔命苦，遇到白桦和李轩这对烂人。但我绝不会因此放弃对他们的惩罚。人都要为自己的行为负责，不是吗？即便想找到八年前的证据难如登天，可只要有一丝希望，我都要紧紧抓住。我拜托沈夜暂时把这件事情保密，不要告诉我爸妈。同时，安排人暗中调查和寻找医院八年前的证人或证据。我一定要让李轩这个狠毒的女人付出应有的代价，而对于白桦，我心中则有了另一番计划。既然一条路不行，那么就换一条。白桦这辈子最大的心血，大概就是他一手创办的公司了。但无论怎样，不能因为我和白桦的是非恩怨，去破坏整个公司，破坏几百上千个家庭的饭碗。所以，最简单粗暴的办法就是让公司易主，让白话滚蛋。这是不容易，可也不是毫无办法。这天，白奇轩和小悔的班级要开家长会，白话是一如既往没有空参加。
，我依旧表演着好妈妈的角色，尽职尽责的去参加。不出意外，我又碰见了李轩，他最近似乎春风满面，连眉梢间都透着愉悦和得意。看见我，他挑了挑眉，假惺惺的笑道：“嗨呀，季小姐，你也来开家长会呀、啊？”小轩的家长会怎么不是白话来参加呀？我若无其事的抬眼，朝他一笑，不是什么重要的事，白话忙得很，没空来。还有，李小姐，你应该喊我白太太。李轩的脸色一下子有些不好看，很快又恢复了过来，面带笑容。哎呦，白太太，生活呢，都是充满戏剧性的，现在是赢家。可不代表一辈子都是赢家。说完，不知想到了什么，他得意的哼着歌，转身朝前走。看来你爸爸出狱让你很开心呢。我大步朝前走，经过他时，轻飘飘的甩出这句话，不再管身后李轩的神色有多愤恨。我面无表情的来到白奇轩的教室，白奇轩正和他的同学们炫耀着自己的限量版玩具。看见我来也没什么反应，小悔也在这里，乖乖的坐在自己的位置上。看见我眼睛亮了亮，似乎想和我打招呼，可又看见我身后脸色不好看的李轩，他立刻垂下头，动也不敢动，暗暗捏紧了拳头。我心疼的几乎在滴血。小悔，妈妈一定会让你回到我身边，开完会带着白奇轩回家。白话还没回来，打开手机，发现他给我发了一条消息：“老婆，今晚公司里有事情要处理，我晚一些回来。”冷漠的扫了一眼，我已经不想去管这份短信内容的真实性。这时，沈夜那边也给我发来了消息：“季小姐，我们找到了看见李轩当年偷换孩子的证人。”我的心中一凛。立刻跟保姆打了个招呼，然后急匆匆出门去沈夜那里。此刻我的心中一片明朗和激动。我知道离接回小悔的日子不远了，离这对烂人付出代价的日子也不远了。带着从沈夜那里得到的消息，平复好心情，我冷静地开车回了家。回去的路上，我的脑海中不断浮现着沈夜的话：“季小姐。”我们不断问医院的人，这才发现当年有个护士好像看见了李轩偷换孩子的过程。当时他正巧从新生儿监护室外经过，看见李轩在里面抱着两个孩子哄。因为这地方是外人免进的，他就想进去喝止。李轩看见他来，放下孩子笑了笑就出去了。他看李轩穿着产妇的衣服，就觉得大概是刚生了孩子的产妇来抱抱孩子，也没多心，就离开了。只不过为了保险起见，他还是跟监控室说了一声。我皱着眉头问道：“可这只是一面之词，没有切实的证据呀、啊？”沈夜微微笑了笑，显得从容不迫。季小姐。您觉得李轩为什么敢大白天在监控底下大摇大摆地进去换孩子？他不怕被拍到吗？我一惊，心中立刻有了猜测。他收买了监控室的人，沈夜肯定地点了点头。我瘫软在了沙发上，这可怎么办？如果收买了监控室的人，那那份监控肯定早就被删掉了。沈夜却笑了笑，耐人寻味。不，季小姐。正是因为李轩收买了监控室的人，才让我们现在有了可乘之机。我疑惑地看着他，心跳都加速了。只要能找到证据，把李轩送进去，那么我所有的计划都能行得通了。我们查到了当年那个被收买的人，人心不足蛇吞象，人总是贪婪的。他并没有删掉那份监控，而是拿着那份监控，每年都在勒索李轩。现在被我们的人抓到了，也拿到了那份监控，我几乎要笑出声。李轩，这能说是你的因果报应吗？果然天网恢恢，疏而不漏。只是不知道白话是什么时候知道的这件事，又在这件事中扮演了什么角色。
从李轩的孩子和我的孩子能够正好调换就能看出来。白话出轨李轩的时间就在我们结婚后第二年，然后李轩差不多时间和我一起怀了孕，这才能调换他和我的孩子。白话可真是让我恶心。等我回到家后，却发现屋子里漆黑一片，我有些疑惑。黑暗中喊了一声“保姆阿姨”，没人回应。于是我摸索着打开了灯，映入眼帘的是笑得温柔的白桦和地上满满地铺成了心形的玫瑰花。看见我回来，他上前想抱住我，我后退了一步，躲开了他。白桦微微惊讶地看着我，轻轻告诉我：“今天是我们的结婚十周年纪念日。”我冷笑一声。一脚踢开了地上的玫瑰花，白桦愣在原地，不知所措。拉开椅子，我从容地坐了上去，朝白桦笑笑。白桦，关于白齐轩和李悔，关于你和李轩，我们来谈谈吧。白桦的脸瞬间失了血色，半晌，他缓缓走到我身前，突然跪了下来，仰着头看着我，他面色似乎很平静。可眼神却在轻轻颤抖，你都知道了。我面无表情地点点头，一时间屋子里只剩沉默。我等着他开口，等着他所谓的坦白。果然没多久，跪着的人语气艰涩地恳求我：“连连，不管你知道了什么，能先听我讲完吗？”我忍住要给他一耳光的冲动，耐着性子回了句说：“白话，神色灰败。”开始告诉我一切的发生。我和李轩是青梅竹马，两家大人，以前也曾经是邻居。少年的时候很单纯，总觉得和他玩了这么久，我一定是喜欢他的，所以我们理所当然的在一起了。在一起的日子很平淡，我也觉得没什么。直到后来，我毕业后创业有了起色。而李轩的父亲却因为一些事情入了狱，家里走了下坡路，我爸妈就看不上他们家了，强行的要我们分开，还介绍你和我相亲。他自嘲的朝我笑笑，眼中却带着泪水。我没说话，心里也没有任何波动。于是他自顾自的继续讲了下去。少年人总是觉得自己的爱情感天动地的。特别是被人棒打鸳鸯时，就更觉得自己的爱情是轰轰烈烈的。可现实往往会给你响亮的一巴掌。我自以为是的继续守护着李轩，对你嗤之以鼻。可时间长了，我就越来越迷茫不安了。我越来越在意你，几乎要骗不了自己的心。而李轩越来越没有安全感，每天要黏在我身边。每天都要查一遍我的手机，查我的通话记录，一有什么不顺心的，就和我大吵大闹，怪我没有好好照顾他，不体谅他。可谁来体谅我呢？我感觉自己好像背了一块沉重的大石头，压得我喘不过气。而你是唯一能让我喘气休息的地方。他眷恋的伸出手，想摸摸我的面庞。却被我嫌恶的躲开，眼神暗淡了下去，继续喃喃自语。后来我终于忍不住，和李轩提了分手，和你提了结婚。一开始大概是良心上过不去，我总觉得自己抛弃了李轩，是个罪人，不配爱你，所以我对你很冷淡，也觉得自己不会对你投入太多的感情。可后来发生了一件事，一件让我后悔终生的事。白桦的面色逐渐痛苦，连声音都颤抖起来。李轩不知道怎么找到了我，在一个晚上，对我下了药，一晚上的荒唐。第二天醒来后，看见身边的李轩，我几乎要崩溃。那一瞬间的慌乱和绝望，让我瞬间确定了，原来我一直都爱着你。我像个懦夫一样的逃跑了，我不敢告诉你，李轩也没有再找我，我就想着这件事过去了，不告诉你就不会影响到我们的幸福。后来你告诉我你怀孕了，你不知道当时我有多开心和激动，他的目光中透着怀念与感激，却在转瞬又灰暗下去。
可谁知道，李轩也怀孕了，就那一晚，她就怀了。我忍不住出口质疑，白化愧疚地点了点头，咬着牙憋出了几句话：“真的只有那一晚，我也没想到她就怀孕了。而且，直到白齐轩出生，我才知道有这个孩子的存在。”我提出每年给他一大笔钱，让他不要再来打扰我们。他笑着同意了，但是我没想到他打了另一个主意。白桦痛苦的捂住脸，指缝间似乎有泪水划过。我知道他要说什么，咬紧了牙，告诉自己要冷静。他偷偷换了我们的孩子。我一开始并不知道这件事，是一年前白齐轩上小学之后。我发现他的长相越来越像李轩，心生怀疑，就找到了他。一问之下，李轩果然就承认了。他说他太恨我们了，这是对我们的报复。我没有任何办法，我不敢把这件事告诉你，这会毁了我们现在的家，所以我只能尽全力的去弥补、销毁那孩子。每周我都会抽时间，偷偷带着他出去玩。一听这话，我立刻嗤笑了一声，把拍到的视频对在他面前，嘲讽道：“得了吧，别再说这种冠冕堂皇的话了，弥补小毁，我看你是弥补李轩那个女人吧？说的好听，可我问你，明明小毁恐高，不想去玩那个海盗船，你还抛下他去和李轩那个女人快快乐乐的玩海盗船，你有心吗？”你哪来的脸说弥补小毁的？小毁有你这样的亲生父亲，真是倒了八辈子血霉。白话呆住了，完全没想到他和李轩的一切会被我撞见，并且拍了下来。他的脸色煞白，慌乱地向我解释：“不是的，连连，不是你看到的那样。我对李轩有求必应，是因为他一直照顾着小毁，我害怕他对小毁不好。”所以什么事情都只能由着他。还有就是因为他的爸爸要出狱了，在进去前，伯父曾经跪下来求过我，要我好好照顾他。我食言了，心里愧疚，才只能想办法对他好。我再也忍不住，愤怒的给了对方响亮的一巴掌。你食言了，你心里愧疚，凭什么用我的人生和小毁的人生偿还？对他愧疚。对我跟小毁就没有愧疚了，我们就活该被人骗、被人欺负。他颓败的歪着头，再也说不出话，眼泪一滴一滴落在地板上。谁知这时，一道孩子的声音惊醒了我们：“爸爸妈妈，你们在干什么？我不是妈妈亲生的小孩，是白齐轩。”我垂下眼，直接回了一声“嗯”。白桦却站起身，急忙跑过去安慰他。不是的，你听错了，小轩，你当然是爸爸妈妈亲生的小孩。说着，扭过头，求救般的看着我，估计是不想伤害孩子。连连，小轩是我们亲生的孩子，对吧？我喝了一声，冷血无情的直接告诉白齐轩：“对，没错，我不是你亲妈，你亲妈是李轩那个恶毒女人，你满意了吧？”白桦呆呆的看着我。不敢相信我说了什么，老婆，我们可以把小毁带回来。我犯的错你怎么惩罚我都可以，但是我求你不要离开我。而且，而且小轩毕竟跟我们生活八年了，感情更深的，让他也留下吧。他嗫嚅着开口，我讽刺的一笑，恨恨盯着他。是你和李轩儿子的感情更深，不是我。我只爱我儿子，还有。你在搞笑吗？你为什么会觉得我还会跟你一起生活？一次不忠，百次不用。你这样的人，多跟你在一起呼吸一秒，我都感觉空气是脏的。白话张着嘴，想说什么，却无话可说。此刻他再也看不出从前文质彬彬的风度，眼眶通红，浑身狼狈。可白齐轩不愧是李轩的儿子。开始大吵大闹起来。原来我的妈妈是李阿姨，你太坏了，我才不要你这个坏妈妈。我要带着爸爸去找李阿姨。当下不再理会这令人恶心的父子俩，我决然的离开了这栋别墅。
，十周年纪念日，可真是满屋狼藉。第二天，我就拜托沈夜起诉李轩，并把一切都告诉了我的父母。爸妈都老了，老泪纵横，直言自己当初看走了眼。我和他们一起哭得不能自已，并计划着接回小毁。现在有了证据，李轩几乎没什么好辩驳的。开庭的那天，白话也来了。他失魂落魄地看着我，没有为李轩辩护一个字。李轩对着他破口大骂，面目狰狞，直言他毁了自己的一生。白话也只是扯起嘴角，机械地笑了笑。李轩刚出狱的父亲又要亲眼看着自己的女儿进去，一口气撑不住，晕了过去。他的母亲满头白发。佝偻着腰的一个老人家，更是直接给我跪下来，求求您了，季小姐，我只有他这一个孩子，您大人有大量，就放过他吧。我把他的母亲扶起，轻轻的在他耳边说道：“伯母，我也只有小悔这一个孩子，他当时为什么不大人有大量，放过小悔一个刚出生的孩子呢？”李轩的母亲僵住，再也说不出话来。只是双眼含着泪，嘴里念叨着作孽呀、啊。而那个山监控的从犯也一并被判了罪，两个人没个十年八年的，肯定是出不来的。但即使他们蹲再久，就能补偿我这被蒙骗的十年，小毁被调换人生的十年吗？出了庭，我顺顺利利的接回了小毁，对于我才是他的亲生母亲，小毁接受的意外的快。大概是母子连心的缘故，看见我回来，他眼睛亮晶晶的，小声喊了我一声“妈妈”，我心里一颤，忍不住落下泪来，抱紧了他。哎，妈妈的宝贝，李悔这个名字必然要改了，只是要先处理了白话。我冷酷的想到，因为李轩换孩子这件事情实在太骇人听闻，所以很快。李轩和白桦的事情在网上引起了轩然大波，而这件事给白桦的公司带来了不少的负面新闻，对公司的股价和声誉都造成了严重的影响。一时间，公司里怨声载道。利用这个影响，再加上爸妈的帮助和我本身就持有的股份，我召开了股东大会。大会上。我明确提出，请白话辞掉 CEO 一职，几乎没有人反对，甚至那些老奸巨猾的股东们，不用我说，都已经在想方设法的稀释白话的股权了。没多久，白话被他一手创办的公司踢了出去，我也正式和他提了离婚。他最后约我出来见了一面，我漫不经心地喝着咖啡，他递给我一份文件，我瞅了一眼。是股权赠与说明，我毫不客气的收下。有了他的股份，我将是公司最大的股东。连连，这是我最后能补偿你的东西了。他瘦了很多，看着有些行销鼓励，我嗯了一声，也递出了一份文件，是离婚协议。他净身出户，独自抚养白奇轩，没什么犹豫的，白话就签了字，拿到了想要的东西。我再不想看见他一眼，转身就要走，身后传来嘶哑痛苦的声音：“连连，我们真的没可能了吗？”我冷漠地吐出几个字：“这辈子都没可能了。”转身出了门店，我慢悠悠开车回家。小悔正由爸妈陪着玩我给他买的玩具，看见我回来，他高兴地咧着嘴朝我笑。我使劲把他抱了起来，笑眯眯地告诉他。宝贝，妈妈带你去改名，以后你就不叫李悔了，你叫季实验。希望我们的小燕长大后做一个正直的警察。小燕开心地点着头，爸妈也笑了起来。好名字，我想，无论以后我会不会遇到第二个春天，可小燕永远都会是我最爱的宝贝。女子本柔，为母则刚。番外。白话，距离和连连离婚已经是第三年了。我独自一人抚养着白奇轩，没有人理解，也没有人帮忙。
，就连我的父母对我也只有指责，说他们早就觉得李轩那个女人不是个好东西。结果果然不出所料。他们好像忘记了我年少时，他们笑眯眯地跟李轩说：“以后你来做我们小画的媳妇吧。”这才是孽缘的开始。说实话，我很早就发现我不喜欢李轩。和他谈恋爱的时候，所有人都羡慕我们，可其实我的内心无动于衷。我并不感觉到很幸福，只觉得日子平淡无奇。直到遇见连连，他大概不记得了。他第一次见到我不是在相亲的时候，而是在一家饭馆。我和舍友们在吃饭，突然听见一个女孩小心翼翼的声音：“那个朋友，不好意思，我的汤汁溅到你身上了。”我一转过身，看见一个女孩红彤彤的、欲哭无泪的脸颊。我笑着说：“没关系。”她却固执地拿着纸巾，使劲在我身上乱擦。我一下子站起身出了门，不敢看身后他小鹿般迷茫惊讶的双眼，因为我的脸上热了。我记住了他，他却忘记了我。我们的缘分也是这样，我爱上了他，他却不爱我了。说实话，白奇轩并不好带，他很大程度遗传了李轩的一些毛病，易怒易躁，甚至之前的生活让他很看不起其他的小朋友。我现在不能给他好的生活，他就整天哭闹，甚至还在玩闹时抢其他小朋友的玩具。我不由得想起小悔，不，现在是小燕了，那个安安静静、坚强乐观的孩子，和他的母亲一样。我这辈子都愧对他们母子二人，可该来的总会来。一次带着白奇轩买玩具，我看见了连连和小燕。他们身边还有一个高大英俊的男人，他让小燕骑在他的脖子上，时不时逗得小燕哈哈大笑。小燕再也看不出从前内向的样子了，连连也笑着看着他们，有时恼了就嗔怪的瞪一眼对方。他们走的时候，那个男人一手拉着小燕，一手牵着连连，夕阳西下，一家三口的影子都那么和谐美好。我笑着笑着，泪水模糊了双眼。也好，这样也好，连连，我希望你幸福。我最爱的人，我一辈子都希望你能幸福。接下来，我们来听下一个故事。我车祸失忆，忘记我和裴景已经结婚十年，记忆停留在我们最相爱的时候。他来看我时，我拉住他的手撒娇。却换来他不耐烦的轻吃这么点小伤，就大惊小怪的。没事，别来烦我，行不行？醒来的时候，我躺在医院病床上，浑身都在疼，头更是撕裂般的疼痛。我有些奇怪，我不是正在去找裴景的路上吗？怎么会到医院？还没等我反应过来，一个人影握住了我的手，语气里满是关怀。小玉。你终于醒了，感觉怎么样了？与此同时，病房的门砰的一声被推开了。裴景面无表情地走进来，双手插兜走到床前，身体上的疼痛化作委屈。我伸手拉住裴景的手：“裴景，我好疼啊！”我本以为裴景会马上回握我，安慰我，替我吹发痛的伤口，可他没有。裴景不耐烦地甩开了我的手。面带嘲讽，季玉，你又在玩什么花招？我不想见你，你能不能别再做天做地了？烦不烦？我愣住了。裴景在说什么呢？他不想见我，怎么可能呢？裴景上下打量了我一眼，这么点小伤就大惊小怪的，没事别来烦我。他说完转身离开了，我无措的看着他充满戾气的背影。我不明白裴景怎么会这样对我，他可是连一句重话都舍不得跟我说的呀！门被用力甩上，发出一声巨响，惊回了我的思绪。我看向李莲，这究竟是怎么回事？李莲的脸上洋溢着关怀和笑意。小玉啊，你被车撞了，受了点小伤，妈在这里照顾你呢。我看着她的笑容，怪异感浮上心头。李莲这个女人，我甚至不愿意称呼她为妈
，他什么时候会关心我了？他只会嫌弃我是个女孩子，嫌弃我多吃了家里一口饭。我想到刚刚裴景身上那一看就价值不菲的西装和对我怪异的态度，这中间一定发生了什么我不知道的事情。到底发生什么事情了？你别想瞒着我。李莲的脸上闪过一丝不自然。你车祸撞到了脑子，忘记了一些事情。你和裴景已经结婚十年了，原来已经结婚十年了呀！我心里涌上一丝窃喜，但很快想到刚刚裴景对我的态度，那丝窃喜便也消散无形。我垂眸，我记得我早就说过，还了那十万后，我就当没你们这对父母了。没想到李莲一脸讨好的笑着。你不记得了？后来你生了一次病，到底是亲生的，爸妈怎么可能不管你？来照顾了你一个月，后来咱们一家人就和好了。我疑惑地看着李莲，思考着他话的真实性，但我失去了这之间的记忆，当然也无从考证，只能暂时默认。李莲看我默认，偷偷松了一口气。我在医院住了一周，这一周裴景一次也没出现过。我想他的时候，给他打过一次电话，铃声结束了，电话也没被接起来。在我不屑的打了好多次后，裴景终于接了。他冷冷的丢过来一句话：“能不能别烦我？我很委屈。”试图从我们之间的聊天记录里找到原因，可聊天记录很少，近三年有时候一个月也不会联络一次。时间再往前。聊天记录多了些，大多数是我问裴景什么时候回来，他的回答也都是有事、应酬、出差之类的。我不理解，我和裴景怎么会一个月也不联络一次呢？这不像我，也不像裴景。我想挽回我和裴景之间的感情。在医院这段时间里，我已经大概了解了现在的情况。裴景早就创立的公司，现在身价上亿，而我从公司退下来后，也一直靠股份有分红。住院的时间，弟弟季浩也来了一次，张口就是借钱。我还不清楚李莲说的是不是真的，就没给。他们态度瞬间大变，气恼的走了。出院后，我回了家，家里整洁到不像是一个常年居住的房子。我在这里丝毫看不出有男主人生活的迹象，事实也正如我所料。我在家里住了一周，都没有等到裴景回来，发出去的微信也都石沉大海，没有回应。我打开衣柜，想换身衣服去找裴景。衣柜里是有裴景的衣服的，只不过看样子许久没有被穿过了。我垂下眼，拿出衣服换上。经过镜子的时候，我驻足看向里面的自己。我已经三十三岁了，岁月在我脸上留下了痕迹，不丑，却不似从前年轻貌美。这会是裴景态度大变的原因吗？我去了他公司，他的秘书看见我时，表情很是耐人寻味。裴总今天不在公司，我不信，他没办法，带我去了总裁办公室。我在那里等了半天。裴景真的没回来过。临近下班时分，我离开了他的公司。我开车去了裴景名下的另一个房产，那是一栋别墅。我把车停在旁边的路上，坐在车里静静地等着。副驾驶上放着我亲手做的甜点。以前我在甜品店里打工，裴景每天都会光顾。他曾说最爱吃我做的甜点。虽然现在我不知道我们之间到底为什么变成这样，但是我想让他看到我缓和关系的诚意。只是我没想到会看见裴景搂着一个女人从车上下来，那女人娇媚的依偎在裴景怀里，年轻的脸上全是爱慕。裴景一只手搭在她肩上，有规律的轻敲，那动作我熟悉至极，还和从前上学的时候一样。四目相对的瞬间，我遍体生寒，只觉得眼前这个男人陌生的，我几乎要认不出来。我不知道我是怎么下车，又是怎么走到他们面前的
反应过来的时候，我已经一巴掌甩在裴景脸上了。裴景似乎没想到我会打他，愣在原地，连发怒都忘了。那个女人惊呼一声，捂住了裴景的脸。嫂子，您别误会，我是送裴总回来的，我们之间没什么的。他假惺惺的辩解，倒显得我在无理取闹了。裴景脸色阴沉的推开女人，没什么好狡辩的，事实就是你看到的这样子，你想怎么样？他甚至都不愿意浪费口舌骗我。那女人还在喋喋不休，嫂子。您千万别误会裴总啊！我猛地看向他，滚！别让我说第二遍！我知道自己的样子一定很凶。女人似乎被我吓到了，愣在原地。裴景淡淡道：“阿鱼，你先回去。”阿鱼连名字都和我这么像，真是太讽刺了！叫阿鱼的女人不情不愿地离开了。裴景打开门。进来，别在外面丢人现眼。他悠闲地坐到沙发上，丝毫不在意。我知道他出轨这件事。你来这里干什么？我没有回答。先是打量了这栋房子一遍，这里裴景生活的气息很明显。我是第一次，恨自己的视力为什么这么好，好到能看清茶几上的耳环，好到能看见沙发上丢着的头绳。我出奇的理智，甚至还在想，这会不会是同一个女人的东西呢？没事，我就不能来找你了。裴景起身，从旁边的酒柜里拿了一瓶酒，还给我也倒了一杯。随便你，你来了，只会给自己增添烦恼而已。看到了，高兴了，我把左手一直提着的甜点放在桌子上，然后坐在他身边。裴景。你就没什么想向我解释的吗？没想到裴景诧异的扭头看向我，解释什么？我以为这种事咱们都彼此心知肚明了呢。我从不知道有人可以把出轨说的这样厚颜无耻。我似乎明白了什么，不再接话，把甜点从手提袋里拿出来摆好。这是我亲手做的甜点，要尝尝吗？心里有根弦在逐渐绷紧。裴景让我失望了，他不屑地看了一眼甜点，不要，闻着就腻味拿走。那根弦断了，我拿起那杯裴景给我倒的酒，轻轻摇晃，腻味了呀！一阵怒火直冲上来，下一秒，杯子砸在我们中间，玻璃碎裂的声音极为刺耳。伴随着裴景的怒吼：“季玉，你他妈干什么？你疯了！”我扭头看他。他的侧脸上有一道鲜红的血痕，是被碎玻璃划到了。我冷笑了一声，笑着笑着就哭了。我看疯的人是你吧，裴景？这么多年的感情，你出轨了还这么理直气壮，你到底要不要脸？我真看错你了。脸颊上的刺痛和耳边讽刺的声音，让裴景恼羞成怒。他一时激动，你他妈就是个疯子。你看错我了，我还后悔了呢。我当初就不该管你，就该让你被你爸打死，就该让你被偷了钱上不了学。你的一切都是我给的。你现在说看错我了，季玉，你有没有良心？难听的话脱口而出，出口的瞬间，裴景就反应过来，脸色别扭起来，而我只觉得如坠深渊。我盯着裴景，一字一句地道。你后悔了，裴景的面容被眼眶里的眼泪模糊。我喃喃自语：“你后悔了，裴景后悔了。曾经亲密无间时，我向他吐露的那些痛苦过往，都化为了他手里最锋利的一把刀。时隔多年，狠狠扎在我的心上，再次将痛苦以数倍返还给我。鼻腔一热，似乎有液体流了出来。”我低头一看，血色在我衣服上晕开了一朵花。原本车祸已经恢复好的头部再次剧烈的痛了起来，像有人拿了一把刀在里面搅动不停。失去意识的瞬间，我看见裴景仓皇的朝我伸手。季玉，我醒来的时候是在家里的床上，门被推开。
，我的期待还未升起，就被阿姨的声音打破。不是裴景，太可悲了，事情到了这个地步，我竟然还期待裴景会在这个时候出现，期待他出现，告诉我这一切都是假的，期待这一切只是一场噩梦。可同时，我也清楚的知道，这一切真的不能再真了。我和裴景。已经回不去了。从阿姨的口中得知，我已经昏迷了三天了。裴景送我回来的，家庭医生说我是受了强烈刺激，影响到了之前车祸造成的颅内血块，才会昏迷这么久。我垂眸，没有说话。这次裴景肯定已经知道我失去记忆了，但他依旧在躲着我。休养了两天后，我预约了一个业内很有名的心理医生。我打算和裴景离婚，但在那之前，我想找回我失去的那部分记忆，想知道我和裴景之间究竟是怎么一步步变成这样的。医生很擅长催眠，像我这种外伤导致的失忆，有很大概率能恢复。他让我躺到了躺椅上，意识很快下坠，我陷入了梦境中。再次醒来的时候，我浑身提不起力气。感觉睡了许久，可抬头看向时钟，仅仅过了半个小时而已。医生坐在旁边看着我，找到了您想要的答案了吗？我点了点头，还是很恍惚，一动不动地看着天花板。我想起了很多事儿，想起了我们结婚后，他拒绝回父亲家继承家产，我们一起创立现在公司的经历。那时候我们很苦，却也很甜。后来公司步入正轨，我们的经济情况好了很多。我们想要一个孩子，所以我离开了公司，在家备孕，但却一直没有怀孕。去医院检查，说我卵巢早衰，很难受孕。虽然裴景一直安慰我说没关系，但是我知道我和他都很想要一个孩子，那是我们爱情的结晶。我们还没结婚就憧憬过的一家三口。我经常奔波在各大医院里寻求治疗的方法，有些忽略了裴景。也是在这时候，我爸妈一家找上了我。我从裴景借钱给我上的高中后，就再也没有回过家。理所当然的，也没人找过我。对他们来说，没有我这个女儿在家吃他们的、喝他们的，不知道有多高兴。上大学后，我就一直在攒钱。到毕业后。我一共攒了十万，一次性寄给了他们，就当是还了他们的养育之恩。他们收了钱，从此也断绝了关系。这次找上门是因为记号赌博欠了一屁股债，他们还不上了，就打上了我的主意。我厌恶他们，压根不愿意给他们钱。他们从我这儿拿不到钱，就去裴景公司闹，好几次让裴景丢了大人。但是裴景一次也没和我说过，他怕他们打扰我，私下里不知道给他们收拾了多少烂摊子。但是泥人也有三分血性，何况是裴景，在他们日复一日的贪婪下，裴景也开始厌倦了。或许也有其他原因。总之，后来的裴景把对他们的厌恶转移到了我身上，他回来的越来越晚。对我越来越冷淡，不管我怎么百般挽回都没用。直到我去公司找裴景的时候，撞见了来要钱的父母和弟弟，我才知道这些年裴景一直在替我收拾烂摊子。我突然不知道该怪谁了。我想，可能离婚才是我们的归宿，但从时间线来看，似乎还有两三年的记忆我没有恢复。医生说，可能是那段记忆让我极为恐惧，所以很难想起。让我多来工作室尝试几次。我点头答应，准备走的时候，电话铃声响起来。备注是：裴景秘书。接起电话后，秘书小刘焦急的声音传来：“裴夫人，您快点来公司一趟吧，您的爸妈和弟弟又来闹了，这次实在兜不住了。”我从心理医生的工作室一路开车去了裴景的公司，一路上我头疼的简直要炸掉。为什么他们总是阴魂不散，怎么都摆脱不了
，难道非要拖着我下地狱才行吗？此时此刻，我没有意识到自己的想法已经开始变得偏激了。我到的时候，电梯一打开，一片混乱的公司大厅就映入眼帘。李莲和季志国连同季浩一起，三个人在大厅里撒泼。李莲躺在地上鬼哭狼嚎。你们这两个没良心的货色呀！不管亲爹亲妈呀，大家伙你们评评理。做姐姐的这么有钱，帮衬下亲弟弟怎么了？季志国浑身酒气，脚边碎了好几个杯子。季玉，你出来，我是你老子，你给我钱天经地义。还有裴景，你这个小兔崽子，我可是你老丈人，你敢让人打我？季浩还算要脸。在一旁没吭声，三个人一共五六个保安围着，硬是没办法靠近。大厅里到处都是看热闹的员工，议论声大到我在电梯里都能听见。裴景就站在前台旁边，被一个保安护着，他双手握拳，脸色难看至极，几乎要抑制不住冲上去打人。我出现的瞬间，所有人的视线都落在我身上。议论声再次达到高潮，这就是裴总的老婆，怎么有这样的爸妈，真丢人！裴总怎么会娶这样家庭出来的女人？不理解。裴景看见了我，但也只是面色阴沉的站在原地。倒是李莲他们，还没等我靠近，就冲了上来。他们围着我，撕扯我，面目狰狞，说我没良心，说我是个小畜生，赔钱货。甚至小贱人，我难以想象这些话是从我的亲爸、亲妈、亲弟嘴里说出来的。我用力推开李莲，想要钱是吧？你说想要多少？似乎是看到了希望。李莲双眼放光，不多不多，就五百万，你一定要给得起。我确实给得起，但我却不想给。他们践踏我，毁了我的婚姻，还妄想从我身上吸血。你做梦！我不会给你们的。话音刚落，一道响亮的巴掌就落在了我的脸上。大厅里寂静了一瞬，剧痛和季志国的声音一起传入我耳中：“操你妈的小婊子！老子生你有什么用？当初就应该把你丢尿壶里淹死。”那一刻，我像是又回到了那些被殴打的地狱般的日子。我下意识地看向裴景。他说过会永远保护我，对我好的。他把我从深渊里拉了出来，给了我新生。他一定会带我离开这绝望的场景。但是，在我看见裴景和他身边的女人时，我愣在了原地。裴景，我期待来拯救我的裴景，说过要永远保护我的裴景。他在做什么呢？他用一只手护着那个女人，同时皱眉看着这边。还不够丢人现眼的，赶紧把他们弄走。那一瞬间，脑海里那根名为理智的弦崩断了。我不知道从哪里爆发出的力气，推开了李莲三人。我冲向裴景和他身后的女人，甚至无意识顺手在前台的水果盘里拿了一把刀。裴景看见我冲过去，似乎更震惊了。在我挥刀的时候，他抬起胳膊挡了一下。鲜血喷溅而出，剧痛让裴景怒极，他下意识一巴掌甩出，重重打在我脸上。大厅里再次安静了一瞬，我也在这瞬间看见了那个女人的脸。时间好像静止了一般，这个女人的脸我见过，在什么地方呢？再想想，际遇，再想想，似乎过了一个世纪那么久，我终于想起来了，是在一张照片上。微信里的照片上，那张照片上不只有这个女人，还有裴景。照片的背景在床上，能看到裴景沉睡的脸和被子下赤裸的身体，还有很多不同角度的照片。女人一只手搂着裴景的脖子，另一只手拍照。那场景，谁都能看得出来在做什么。我又想起来，照片的时间跨度在三年前。我全都想起来了，这个女人给我发了从她和裴景最初在一起到现在的照片，很多最近的一张照片时间
，显示是半个小时前，也就是说，他们当时就在一起。甚至他发照片都有可能是裴景默许的。他想向我示威，他跟了裴景三年，是不一样的存在，和那天我见到的阿鱼是不一样的。我想起了我会出车祸的原因，我是在去找他们的路上出车祸了。我从来没有开过那么快的车，窗外的风像刀一样割在我脸上，眼睛干涩到一滴泪都流不出来。一辆车子从侧方驶来的时候，我没来得及避让，我猛地闭上眼，不敢接受这一切，再次睁眼看向他们。我在心里祈祷，一定是错觉，不是真的。老天，不能是真的，是真的。那女人就站在裴景身后，略带讽刺意味的看着这场闹剧。而裴景，我期待来拯救我的裴景，说过要永远保护我的裴景，他在做什么呢？哦不，这次他是施暴者，脸上火辣辣的痛让我一瞬间回神，我似乎冷静了下来，擦了擦脸上的眼泪，对不起，给你带来了这么多麻烦，如你所愿。我们离婚吧。听到“离婚”两个字，裴景愣住了，他嘴唇动了动，似乎想说些什么，但最终没说出来。而那个女人脸上则闪过一抹胜利的微笑。但我都不想计较了，我握紧刀，走向唯一被保安制住的记号，把刀贴在了他的脖子上。记号的神情恐惧极了。姐，你想干什么？我甚至还朝他微笑了下，然后转头看向李莲和季志国：“你们两个才是畜生，给我滚出去，不然我就杀了你们最在乎的儿子。”我没有大吼大叫，只是平淡地叙述了我的要求。李莲和季志国却好像受了什么惊吓般愣在原地，然后两个人惊恐地看着我：“好，好，我们滚，你别冲动。”别动我儿子！他们慌不择路地进了电梯。季浩已经面色惨白，脖子上血流如注。我不知道我有没有割到他的动脉，但我不在乎。我松开他，你也滚吧！他一脱离刀口，马上屁滚尿流地冲向电梯，丝毫不敢逗留。我低头看了看手上的血，把刀丢在了地上。我谁都没看，进电梯，去车库，开车。一气呵成，我理智极了。我理智的想，像那次一样，来辆车把我撞死吧。不想活了，但很可惜，这一路很平安。我回到家时，阿姨看见我满手的血，吓坏了。我微微一笑，没事，别怕，都是别人的血。我甚至去洗了个澡，然后躺到床上睡觉去了。我好像生病了。昏昏沉沉间做了一个梦，我做了一个梦，梦到了我和裴景年少的时候。那天我放学回家吃饭，季浩和妈妈见我回来看都不看我一眼。红烧肉还剩最后一块儿的时候，我看了又看，确认季浩没有想吃的意思后，我小心翼翼地伸出筷子去夹，随后手上猛地被抽了一下。那块红烧肉被妈妈夹到了弟弟碗里，你个赔钱货，还想跟你弟弟抢肉？赶紧吃完，滚去干家务！我不敢说话，默默地扒拉着碗里的米饭，还没吃两口。门外传来沉重的脚步声，伴随着喝骂，门被推开了，一阵酒气涌入。妈妈面色一变，赶紧拽着季浩往唯一的房间里走。我浑身发抖地跟在他身后，这是爸爸回来了，和往常一样。我被妈妈推了出去，那扇门在我面前关上。随后，我的头发被猛地揪住，酒气熏得我想吐，拳头、脚踹、咒骂，尽情地向我砸来。每次爸爸喝了酒都要打人，以前是我妈挨打，有了我以后都是我挨打，可是有了弟弟。弟弟却不用挨打，那块红烧肉记号还没来得及吃，殴打间掉在了地上。我伸手想去够，我很饿，却无论如何都够不到。什么时候昏迷的我不知道。我在冰凉的地板上醒来
，沙发上是爸爸粗重的鼾声，房间里静悄悄的。我爬起来，走路去上学。在学校的时候，是我最安全的时候，因为有人会保护我。裴景会出现在我被女同学嘲笑、寒酸、晦气的时候。也会出现在我被男同学揪着辫子拽来拽去的时候，他握住了男同学的胳膊，把我的头发解救出来。手腕清瘦却力气很大，被握住胳膊的男同学面容扭曲，他背着书包，嗤笑着看向女同学：“你们是青蛙吗？一个个舌头那么长，人家怎么样？关你屁事！他长得实在太好看了。”盛气凌人的女同学们第一次红了脸，跺脚恨恨地跑走了。我想和她说谢谢，但她只是看了我一眼就走了。午休的时候，所有的女生都围着她叽叽喳喳，她太耀眼了，一出现就是人群的中心。我窘迫地缩在角落里，不敢去道谢。午休的时候，我趴在桌上忍受着身上的疼痛。教室里安静极了。然后有袋东西被放在我面前，我抬头，裴景正皱眉看着我，身上都是血腥味，难闻死了。弄一下，那是一袋药，内服外敷的都有。我窘迫的低下头，小声说：“谢谢。”他依旧没有理我，自顾自回了座位。我简单把伤口处理了一下，就想把药还给裴景，而裴景只是漫不经心的翻着书包。送你了。他从书包里掏出的是一个餐盒，红烧肉的香味瞬间充斥没人的教室。我偷偷咽了口口水，我实在是太饿了。可裴景并没有吃，而是啧了一声推开了。或许是我的目光太过明显，他扭头看了过来。我下意识地躲开他的视线，但仍旧能感受到他盯着我看了很久，然后脚步声响起。那盒红烧肉放在了我的桌子上。记忆中的裴景此刻在熠熠生辉。他说：“最讨厌吃红烧肉了，我妈每次非要做，你帮我吃掉。那是我一生中吃过最好吃的红烧肉。从那天以后，裴景每天都会把他的午餐拿给我吃。虽然他一脸嫌弃，理由总是不爱吃，但我知道他别别扭扭，他遮遮掩掩。”都是为了维护我那少的可怜的自尊心，我很感激他，所以在他提出要抄我作业的时候，我丝毫没有犹豫。我和裴景之间似乎保持着一种交易的关系，他帮我赶走欺负我的人，给我午饭，教我什么姿势挨打伤势更轻，也会在我又挨打后帮我揉开淤青。我的回报则是给他抄作业。在他逃课的时候，帮他打掩护，这种关系什么时候变质的呢？或许是在高中即将开学的时候。很幸运，我们考上了同一所高中。虽然我是车头，他是车尾，但我依旧很开心。那时候，我傻傻的以为开心是因为高中也能有人继续保护我了。那时正逢记号上初中，家里一下子开支大了起来。爸妈都想让我辍学打工，供弟弟读书，否则就不给我学费。我不肯，因为裴景告诉我，上学是我唯一能逃离这个家的出路。暑假的时候，我每天打三份工，裴景总是会出现在我打工的咖啡厅，一待就是一下午。他每次都点同一种甜点。我为了替他省钱，就学着做甜点给他吃，用掉每天的员工份额。他总是很夸张的夸我，其实我知道我做的没有那么好吃。快开学前，我终于攒够了第一个学期的学费和生活费，但就在我准备去交学费的时候，藏在床底下鞋盒子里的钱不翼而飞了。我愣住的时候，家里的门被打开了。妈和季浩回来了。当我看见季浩脚上价值不菲的运动鞋、一身的新衣服，还有我妈李莲有些不自然的表情时，我明白了。那一刻，积攒了十几年的怨气和不甘一瞬间爆发。我尖叫着扑向他们，把我的学费还给我。推搡间，
，屋子里醉酒的爸爸跌跌撞撞的出来了。他拽住我的头发，狠狠扇了我一巴掌，吵什么吵？睡觉都不让老子安生，你个赔钱货，上什么学？赶紧出去打工，给你老子我赚钱买酒喝，不然我打死你！我的脑子嗡嗡的，眼看着李莲再次带着记号躲进房间。十年如一日的殴打落在我身上，终于，他打累了，放过了我。我像一条死狗一样躺在地上，不知道过了多久，铃声响起。我想起来，今天是我和裴景约好一起去交学费的日子。过了很久，我才爬了起来。铃声已经停了，我打开门，外面不知道什么时候下起了雨。我视若无睹地走进雨中。我得去找裴景，告诉他，告诉他，我不能和他一起上学了。这里距离我们的学校很远，我连坐公交车的钱都没有，只能浑浑噩噩的走在雨中。我不知道裴景会不会一直在那里等我，但不去找他，我也不知道我还能去哪儿。雨越下越大了，我眼睛都快睁不开。暴露在外面的伤口被雨水折得生疼，一辆公交车和我擦肩而过，我没有在意，继续往前走。身后传来一阵急促的脚步声，随后肩膀被猛然握住，扭转了过去。裴景打着一把伞出现在我的视线里，他神情焦急：“你怎么了？我一直等不到你，电话也没人接，所以我……”我愣愣地看着他，一瞬间，巨大的委屈上涌，把我淹没。我猛地抱住他，声嘶力竭地哭了起来。裴景的身体瞬间僵硬起来，半晌，背上传来一阵暖意。他在笨拙地拍我的背，发生什么事儿了？声音是从来没有过的柔软。我哭得头脑昏沉，只会翻来覆去地说几个字：“钱没了，钱没了。”裴景敏锐地明白了什么，没再说话，只是拍我背的手从没有停过。我们相拥立在路边，外面狂风暴雨，伞内却是风平浪静。裴景的身上真暖啊！不知道我哭了多久，什么时候失去意识的？在醒来的时候，天已经黑透了。我依靠在一个温暖的地方。你醒了。我惊醒，抬头才发现我和裴景就坐在路边的公交站牌下。他把伞撑在前面，替我挡雨。我靠在他的肩膀上，睡得香甜。认识两年，我从没有离他这么近过。我下意识坐起身，离他远一点。裴景揉了揉肩膀，龇牙咧嘴道：“你真能睡，肩膀都被你枕酸了。”我讷讷地说：“对不起。”裴景无所谓的摆摆手，现在可以说了吧？不久前发生的事情再次涌入脑海，我黯然的低下了头。我可能没法和你一起上高中了。裴景闻言皱起眉，声音是从来没有过的低沉。到底发生什么事儿了？我把学费被拿去给我弟买名牌鞋的事儿告诉他了。说话的时候。我一直难堪地垂着头。十六岁的我，已经明白了家庭的不堪，明白了何为自卑。裴景沉默了好一会儿，紧紧握着拳头。我心惊胆战地看着他。最终，他松开拳头，轻笑了一声。我还以为多大点事，没事，我借给你，等你以后有钱了再还给我。我愣愣地盯着他看。我记得。他家庭条件也不是特别好，我只见过他的妈妈是一个瘦弱的女人，做着一份收入不高的工作，维持着母子俩的生计。他怎么有钱借给我上学呢？似乎看出了我的疑惑，他潇洒的笑了笑：“你就别管了，总之我肯定让你有学上。”这一晚，他没让我回去，而是把我带回了他家。他妈妈看见我，惊讶了一瞬。但是并没有多问，他做了很香的红烧肉给我吃。晚上我和他一起睡，他的身上香香软软的。我很快睡过去了，迷迷糊糊间，我想这是我过得最好的一晚。温暖清香的被子，身边人温和的呼吸
，不用担心什么时候就被人冲进来拳打脚踢，太美好了。第二天，裴景带我出门去了学校，如他所言，他帮我交上了学费。我不知道该怎么感谢他，他只是坏坏的笑，继续给我抄作业打掩护就行了。后来我才知道，他原本家里挺有钱的。但他父亲出轨了，还生了个比他小不到一岁的弟弟。他硬是让他妈跟他爸离婚，自己也跟着妈妈走了。从那以后，他再也没有要过他爸一分钱。因为我，他第一次向他爸开口要钱了。这几天就是交学费的时间了，他一时半会弄不到钱，也不想他妈跟着操心，所以才……我不知道该怎么感谢裴景。只能在所有小事上回报他，帮他值日，帮他带饭，甚至去他宿舍帮他洗衣服。高中三年，所有人都觉得我们之间有关系，只有我知道，我们之间什么都没有。或许有什么，但我们都没捅破那层窗户纸。高三那年，我拦住要逃晚自习去网吧的裴景，别去了，留下来我给你补习。我们考同一所大学，好不好？我想和他永远步调一致。他骑在墙头上，居高临下的俯视我。夜太黑了，我看不清他的表情。很久后，他轻轻说了句“好”，翻身落在我身边。我松了口气。他笑眯眯地走在前面。要是我做到了，你得答应我一件事。我知道，裴景真的很优秀，他不是说说而已。说是我帮他补习，其实我压根没出多少力，他自己就逐渐跟上了进度。我大多数时候只是陪着他学习而已。最后一次模拟考时，他仅仅比我低了两分。高考前，反而是他反过来安慰我：“别紧张，成绩出来后不出所料，我们一起考上了同一所大学。”从那天起。我一直在期待他的那个要求，我以为他会提我们在一起这件事。但是整个暑假，我们一起打工，一起出去玩，他从来没提过这件事。我渐渐失望，我想，可能是我误会了。去大学报道那天，他没和我一起走。我到的时候，给他打电话，问他在哪儿。电话那头是他带着笑意的声音：“季玉，回头。”我扭头看向身后，他斜倚在柱子边，行李箱随意放在脚边。我们对视了很久。他说：“我现在要提出那个要求了哦。”我点了点头，面上不动声色，实际上已经紧张到不行了。裴景微微一笑，朝我张开双臂：“我要你从今天开始新生，欢迎来到大学校园，季同学。”我愣愣地看了他很久。他没有一丝不耐烦地站在原地等我，我如梦初醒，丢下行李箱，狂奔向他，用力撞进他怀里。那一刻，我像一个溺水的人，终于上了岸。后来我们谁都没主动说开，但心照不宣地明白了对方的心意。在大学里，所有人都不知道我畸形的家庭，不堪的过去，在所有人眼里，我和裴景。都是最让人羡慕的模范情侣。大学毕业那天，裴景在出租屋里摆满了红玫瑰，他郑重的下跪，拿出了一枚钻戒，钻石不大，但却是他当时所能负担的最好的东西。我哭着伸出手，他把戒指戴进了我的中指。季玉，我裴景发誓会一辈子保护你，对你好。很久，才挣扎着醒过来。阿姨推门进来，小玉啊，你终于醒了。你都病了十几天了，到底发生什么事儿了？我给裴先生打电话，他也不接。我扭头看他，这么轻微的动作就耗尽了我所有的力气，我才明白自己现在的状态有多差。我轻轻笑了声，没关系，别打扰他。吃了一碗粥后，我恢复了些精神。我和裴景既然要离婚，那自然要分割财产。我陪他白手起家，他所有的一切都是婚内财产，要和我对半分。但我不满足于此，我找了最擅长离婚分割财产的律师。
，裴景婚内出轨，证据确凿，我要他净身出户，并且起诉要回他曾送给小三的所有财产。律师有些为难，您的丈夫不是普通人，他如果要跟您争财产的话，败诉的可能性很大。我的建议是，您按婚内财产一人一半来分割。我想了想。他说的对，裴景已经厌倦了我，那更不可能会把财产分给我。可我也不想把一起经营的财产留给可能上位的小三，就先按他净身出户拟定离婚协议吧。如果他要跟我打官司，你尽力而为就好。这件事就这样和律师达成了共识。很快，一份离婚协议书就放在了我的桌面上，我随意翻了翻。就签了字，放在桌子上，等着裴景回来签。现在我也是个身价上亿的有钱人了，我有这么多钱，我要干嘛呢？李莲他们想从我身上吸血，我偏不如他们所愿。我把流动资金全部捐给了孤儿院，剩下的资产我立了份遗嘱，如果以后我过世，钱都捐给贫困山区，这样就好了。就算我死了。他们也别妄想拿到一分钱。季浩欠了那么多债，说不定会被砍手砍脚，被弄去挖肾也说不定。老两口一辈子坏事做尽，后半辈子就给这么个没用的废物还债，想想就觉得身心舒畅。送走律师后，我给裴景打了个电话，预料之中，没打通。也是，他现在应该压根不想看见我才对。于是我给他发了个邮件：“裴景，回来签离婚协议。”做完这一切，我靠在沙发上，喝着阿姨给我煮的粥。接下来该干嘛呢？想到这件事，我还真有些迷茫。小时候，我的目标就是少挨打，好好学习，以后离开那个家。长大后，我的目标就是和裴景在一起一辈子。现在这两个目标都没有完成。我永远没有摆脱那个家庭，因为他们，我也失去了裴景。现在孑然一身，竟一时之间不知道做什么才好。我想了下，再次创业，去找自己存在的价值。可我惊觉自己已经没有当初刚毕业时的精气神了。想起那些，心里涌上来的全是倦怠，仿佛一个迟暮的老人。我才三十三岁。人生就好像已经历经千帆，门铃恰好在这时响起。阿姨从厨房走出去，谁呀？物业。门被打开了，一股酒气涌了进来。我扭头看去，正看见阿姨被门撞倒在地，而一个戴帽子的男人直接朝我走来。他明显喝多了，一见我就目露凶光，嘴里骂骂咧咧的，就来扯住了我的头发。是季志国，我来不及慌乱，下一秒，我的头被用力的磕在了冰冷的桌面上。你个小畜生，你现在翅膀硬了是不是？没有老子，你现在还不知道在哪儿呢？敢跟你老子我甩脸色，老子弄不死你，赶紧给我打钱，要不然我每天来打你。我是你爹，你永远别想摆脱我。一下，一下，又一下。我没有尖叫，没有哭泣，我只是看着上方的季志国，那脸庞上布满皱纹，很多年没见，不算熟悉，但是被酒精熏红的脸和施暴时扭曲兴奋的表情，却和我记忆中的脸合二为一。那一刻，我又变成了那个无法反抗的小女孩，她在无助的哭泣着。我想，这次没人会在我受伤后给我买药。给我揉伤口了，你干什么？你放开小玉！阿姨的声音传入耳中。我回过神来，她正拼命拉扯着季志国的胳膊，想把他的手从我头发上、脖子上拉开。但是他年纪大了，力气小，被季志国猛地一挥手，整个人往后倒去，撞在桌边，昏迷过去了。我看见他头上流出了嫣红的鲜血，我恍然想起。我已经不是那个无助的小女孩了。我有反抗的能力，没人能再肆意的伤害我。
，猛烈的撞击把桌子上的果盘撞到了地上，一道冰凉的触感传入脑海。我没有想太多，握住它，用力刺出去。一道难以用语言形容的声音响起，钳制我头的那股力道松了，身上的人倒在了旁边的地上。笼罩在我头顶上的阴影终于散了，我却觉得不够。我扑上去，举起手，一下又一下，不知道过了多少下，我被一声尖叫声惊醒。我抬头看向生源，视线里有些泛红。我看到是对门的邻居，房门没关，他正惊恐地看着这一切。我低下头，只能看见漫无边际的鲜红，而我手中握着一抹白。我朝他笑了笑，吓到你了，对不起。随后意识陷入了无边的昏暗。再次醒来的时候，我又回到了医院的病房里。要不是病房里穿警服的警察，我简直要以为之前发生的都是一场梦了。但我没想到会看见裴警的身影，他厌恶我到极点，怎么还会愿意来见我？随即我了然的笑了笑。我这回捅了这么大的娄子，又和裴景还没真正离婚，他出现在这儿也正常。此刻还没人发现我已经醒了。我转了转视线，把桌子上的杯子推了下去。玻璃碎裂的声音成功吸引了所有人的视线。警察和裴景立刻朝我这边走来，但我却有些怔愣：为什么我会选择用摔杯子来表达我已经醒来这件事呢？我明明可以说话的，我来不及想太多。裴景已经走过来了，他一把握住了我的肩膀。季玉，你终于醒了。他脸上的表情此刻很复杂。我凝视了好一会儿，里面有陌生、尴尬、关切和一丝心疼。这些神色，我很久没有在裴景脸上看见过了。记忆中。后来的他对我只会有不耐烦和厌恶。我想和他说什么话，可警察围拢了上来。季女士，我们是某某支队刑警，您涉嫌故意杀人罪，请配合我们作笔。他们话还没说完，就被裴警打断了。我已经和你们说过了，他现在是病人，无自主意识。这件事你们找我就行，我是他的监护人。裴景的脸上满是不悦，可警察也并没让步。最终是医生进来，叫走了他们。我躺在床上，看着外面的阳光。季志国死了，不知为什么，我怎么也想不起那天的细节，只记得眼前铺天盖地的红和刺眼的白。我对自己杀了人，要去坐牢这件事一点都不害怕，甚至觉得阳光照在身上好温暖。是我近几年最温暖的时光了。过了没多久，裴景推开门走进来，坐在床边，他沉默着，我就扭头看着他。许多年过去了，我已经老了，可裴景还和年轻时没什么分别，甚至更多了些成熟的气质，更显优越。我突然就不怨他了，怨他什么呢？其实和他在一起，我一直是自卑的。他爱我时，那自卑藏在骨血里，轻易不出来见人，是他的爱支撑我过了这么多年。后来他不爱我了，那些暗淡的心思以惊人的速度反扑，淹没了我。我和他互相折磨了好多年，年少爱意终究被磨没了。他是那样优秀，那样耀眼，我这从泥潭里挣扎出来的人，一身腥臭，怎么配得上他呢？或许我一开始就错了，不该接受他的好心，不该喜欢他，不该妄想他会永远爱我。裴景开口了：“你只说了一个字，就又顿住了。”我像小时候那样俏皮的笑了笑：“你想说什么？”裴景，好一会儿，裴景才从喉咙里挤出来三个字：“对不起。”我依旧平静，带着些笑意：“你对不起我什么呢？”在枫林别墅那次，我一时激动，说话太难听了。你别往心里去。他说的是我去给他送甜点那次，还有上次我不该打你，我一时没控制住脾气。对不起，
我依旧点点头。既然你觉得对不起，那我就接受你的歉意。我也该谢谢你，要不是你，我可能早就死了。裴景的眼眶突然有些泛红。你为什么像在道别呀、啊？我微笑，就是在道别呀、啊。我杀了季志国，虽然他是个人渣，但是我肯定是要坐牢的。以后如果李莲和季浩再去烦你，你不用留情面，直接报警吧。你的人生本该花团锦簇，就不必和我们这群烂泥搅和在一起了。这句话我没说出口，裴景显而易见的慌乱了起来。他道：“不是的，是季志国先入室行凶，把你打成了脑震荡。阿姨可以给你作证，你只能算防卫过当过失杀人，再加上你，我什么？你被确诊了精神病，所以你不用去坐牢。”际遇，如果你愿意的话，以后我会和以前一样，好好照顾你的。原来我有精神病啊！其实想想也不难理解，在那样的家庭里长大，没有精神病才不正常。或许从小时候起，我的身体里就埋下了罪恶的种子。裴景的出现让他折服，等待着机会的到来，一举反扑。让我难以理解的是裴景。他那么厌恶我，怎么突然就好像悔悟了？难道就因为我杀了人？说不通啊！现在的我就是个大麻烦，他该趁机摆脱我才对。不过我没多问，我从来就想不通裴景在想什么，想不通他为什么会喜欢平平无奇的我，想不通他为什么爱了十年突然就不爱了，想不通他现在为什么又要表现出很爱我的样子。不过无所谓了，我愿意去坐牢。好，你说什么都，你说什么。我再次重申，我愿意去坐牢。我杀他的时候精神很清醒，他该杀。裴景的脸色又扭曲了，那是他发怒的前兆。可他最终忍耐了下来，哪怕青筋蔓延到脖子上，他气坏了，最终只留下一句：“别他妈胡说！”就离开了。我不知道他怎么处理的。那天后，警察一次也没来找过我。我很想去自首，可是裴景拿走了我的手机。日常除了医生和护士，我谁都见不到。我的头也越来越疼。医生说是脑震荡的后遗症，每天流水一样的吃药都不见起色。有一天清晨醒来的时候。我发现自己遗忘了一些记忆，是关于和裴景小时候的。虽然已经要和他离婚了，但小时候那些美好的回忆，我一点也不想忘记。我托陈护士帮我买了一个本子，想记下那些小细节。我忘得越来越快，每天醒来脑子里都会多出一片空白。我只能日夜不停地记着，想把裴景对我的好都记在纸上。直到有一天，我连这个本子都忘记了。裴景视角，最近我忙得焦头烂额，际遇那件事很有可能被定性为故意杀人罪，那就很麻烦。即使他可以不去坐牢，以后也只能生活在精神病院里。可我不想那样。以前的事，我说不上是后悔还是什么，总之很复杂。我惊觉自己已经很久没有和季玉相处过了。我不爱他了吗？好像也不是。那天打了他后，我心情极度复杂，所以跑到小岛上把自己封闭了半个月。这半个月里，宋然几次来找我，我都没见他。宋然是陪了我三年的女人，她成熟、美丽、知性，可以满足一切作为情人的条件。在这之前。我以为我爱他，可在对上季玉那满是伤痛和绝望的眼神时，我心虚得手都在抖。我打了他，因为我怪他，为什么他会出生在那样一个家庭里，肮脏、卑鄙，像下水道的老鼠一样阴魂不散，吸着我们的血。这几年，我为了季玉和他们打交道，被他们无数次辱骂。说实话，要不是因为季玉。我跟这种人说句话都嫌脏，可是我没办法。如果我不应付他们，他们就会去找季玉。
，他好不容易从原生家庭里脱离出来，我实在不想他再和他们有一丝接触。这份保护的心态是从什么时候变的呢？大概是日复一日的厌恶、疲倦。我不敢告诉季玉，在这个时候，我遇到了宋然，他理智清醒，进退得体。作为上司，我欣赏他，但作为男人，其实我不喜欢这种女人。刚开始，我只是偶然有一次不在公司，那一家人来闹的时候，是宋然帮我处理的，他很有分寸，处理的我很满意。后来，我总是让他帮我去应付那一家人。起初我烦闷极了，会跟他聊聊天排解。后来不知道怎么回事，每每看着他敬佩的眼神，我都油然而生一种奇异的感觉。现在我才有些明白了。我这个人可能真是有点英雄主义。小时候帮季玉也是一样的，就像我爱上季玉一样。我觉得自己也爱上了宋然。我从开始心虚的出轨，慢慢变成了理所当然的出轨。我知道季玉并不是毫无所查，所以被他发现的时候，我很坦然。那天我回去之前，刚被那一家子又勒索了一回。心情很差，所以后来被玻璃划伤脸。我愤怒至极之下，说出了很伤人的话。不管现在怎么样，我不否认我们真的曾经相爱过。那份爱炙热、纯洁，是我心底最美好的回忆。我很后悔，更没脸见季玉了。但是上次在季玉已经知道我出轨的情况下。看到宋然的时候，露出那样震惊至极的神色。我察觉到了不对，宋然并没有在我面前所表现出的那样豁达、体贴。到小岛上后，我找人调查了宋然，最后得知了他给季玉发我们的床照，才导致了季玉那次车祸。也是这时候，我才知道季玉在那次车祸中失忆了。我抬手用力抽了自己一个耳光。二十岁的季玉，二十岁的裴景，那是我们最相爱的时候。我得以再次见到了二十岁的季玉，他怀揣着一腔爱意，拉住我的手，想向我撒娇，诉说他的委屈。可我却用最难听的语言、最难堪的画面伤害了他。那对我来说，无异于我亲手毁了我们的过往，亲手毁了我内心最美好的时光。我很后悔。无法用语言描述的后悔，我打发走了宋然，并且辞退了他。我不想再看见他了。他的存在会时时刻刻提醒着我曾经做的那些荒唐事。逃避了半个月，我终于攒足了勇气回去面对这一切。可我没想到，回到国内接到的第一个电话是警局打来的，他们说季玉杀人了。我去了案发现场。看见地上已经变成深褐色的血迹时，巨大的恐惧席卷了我。我迫切的想知道，季玉呢？他怎么样了？季玉昏迷了，现在在医院里。我在隔壁病房见到了阿姨，她跟我说了事情的经过。那一刻，我恨不得把季志国从殡仪馆拖出来再杀一次。我辛辛苦苦维持了十年的平静，就这样被他打破。此时我还没意识到自己的错误，直到阿姨用犹豫的眼神看我，她说：“先生，您对他真的太差了。”我恍惚了一瞬，我对他很差吗？好像是的。可我的初衷不是保护他吗？是从什么时候变成这样了？我浑浑噩噩的离开阿姨的病房，但我没能低沉太久。季玉杀了人这件事太棘手了，我各种找关系。想尽量替他做正当防卫辩护，可所有律师都说这很难。在我几近绝望的时候，我被通知季玉患了精神类疾病。我先是高兴，这样他就不用因为季志国那个人渣而去坐牢了。可随之而来的是羞愧。季玉患有精神疾病，作为她的丈夫，我的责任无可推卸。我意识到我错得太离谱。就算季玉不原谅我，我也必须做出弥补。后来他醒了，我跟他道歉，希望他打我骂我
，质问我宋然到底是怎么回事。可他很平静，只字不提宋然，他只是说：“谢谢你，裴景。”我突然有些想哭。他谢我什么呢？谢我小时候对他的好吗？那后来呢？我对他的坏呢？他没提。那一刻，我隐约明白。我已经失去他了。他说要自首，我不同意。他的前半生差点就被那一家人毁了。季志国本就该死，怎么能再搭上他自己？我拿走他的手机，不让他接触外界，尽我所能为这件事奔波。可惜我到底根基浅薄，最后无法。我求到了赵家，我的生父那里，他倒是没有为难我，爽快地替我办了这件事。作为交换，希望我每年陪他吃顿饭，我答应了。但我没想到，等我再去见季玉时，会看见一个满眼恨意的他。他一见我就发了疯，把病房里一切能砸的东西都砸向我，看我的眼神恨不能杀了我。我想上前安抚他，却被他拼命抓伤。后来赶来的医生给他注射了镇静剂，他说。季玉脑震荡后遗症导致了失忆，目前看来是忘记了所有美好的事情，所以对我只剩下恨意。我问他还能恢复吗？医生摇头说不知道。此时此刻，我难过的想哭，可却一滴眼泪都哭不出来。我原本是想他恨我的，毕竟没有爱，哪来的恨呢？可现在的季玉恨我，却丝毫不爱我。二十岁的季玉。终究是我被毁了，我们的过去也被我毁了。他不会再记得教室傍晚的药油味道，不会再记得雨中伞下的相拥而立，不会再记得大学门口撞得胸口疼的拥抱，更不会记得我们相爱过的十数年。我把季玉接回了我们生活的家中，找了很多个家庭医生照顾他。他平时很平静。总是一个人看着窗外发呆，但是只要一见到我，就会发狂，像个暴徒一样，用尽一切办法想杀了我。医生说他这可能是受了刺激，形成了创伤后应激障碍。我苦笑不已，什么时候我成了他的创伤呢？比原生家庭更恐怖的创伤。这样的日子持续了大概有三年，这期间。李莲拼命打工为季浩还债，最终得了肺癌卧病在床。季浩毫不留情地丢下了他，并且愚蠢地躲到了国外。李莲死在了阴暗的出租屋里，无人收尸。至于季浩，我只是把他的行踪透露给放贷的人。在境外，死个人简直是再小不过的事情了。我去看季玉的时候，他正在午睡。我隔着玻璃默默看着他的背影。我告诉他，曾经欺负过他的人都得到了惩罚，可惜他睡着了，听不见。转而我又苦涩的笑，欺负过他的人里也有我，我又该怎么赎罪呢？医生提醒我，他快要醒了，让我离开。他看到我又会发疯，那样不利于他的病情，多可笑。相濡以沫走过了那么长的岁月，现在却连清醒着见一面都难。医生进了房间，我转身离开，走出一段距离后，好像模糊听见了医生的声音：“怎么哭了？”季玉清醒过来了，并且要求见我。接到医生通知的时候，我不知道有多高兴，简直觉得是我人生中最高兴的时刻。我想马上冲到他面前，却又硬生生忍了下来。我去剪头发、刮胡子，换了很多套衣服都不满意。这三年我老了很多，我怕季玉看见会嫌弃现在的我。我想一直在他面前维持熠熠生辉的样子。去见他的路上，我心里很是忐忑不安。真见到了，却发现和我想象的很不一样。我本以为。他就算恢复了记忆，看见我肯定也很激动，厌恶也好，是什么别的也好，可他没有，他只是平静地看着我。那天我们对视着，沉默了很久。他又问我近来的状况，我一一回答。他听到我很好，又听到那一家人的结局，笑得很温和。
。临走前，我没忍住，问他还怪不怪我。话说出口，我就后悔了，我怕再刺激到他。不过他并没有情绪激动，而是在原地发了好长一会儿的呆。他发呆的这一会儿，我只觉得时间过得好慢，一分一秒都是极致的煎熬。然后他眨了眨眼，落下泪来。他一边掉眼泪，一边笑着：“我怎么能不怪你呢？我本可以忍受黑暗。如果我不曾见过光明，你把我从深渊里拉了出来，却又亲手把我推进了另一个无底的深渊。如果，如果你从没出现过就好了。”我也流泪，我说：“对不起。”可他摇摇头，没说话。又是很长一段时间的沉默。医生走进来，提醒我该离开了。我沉默着，点点头，站起来，跟着医生往外走。我能感觉到际遇的视线一直落在我身后。反身关门的时候，我没忍住扭头看他。我明天还能再来看你吗？他没回答这句话，依旧笑中带泪的看着我。裴景，再见。离开的时候，外面下起了大雨。我没有上车，撑了把伞，慢慢走在雨中，思绪回到那个十六岁的雨夜。那时虽然一无所有，可季玉会全然信任我，我也会尽我所能保护他。终究是回不去了。接到医生电话的时候是凌晨五点，那时我做了个噩梦惊醒，口干舌燥的想喝口水。电话铃声响得很急，我心慌意乱的接了起来。怎么了？医生的话像一道闪电一般划破了寂静的黑夜。季小姐她自杀了，我愣住了，简直不敢相信自己的耳朵。等我赶到的时候，所有医生都站在门口等我。我怒极地拽住其中一个的衣领：“我他妈一年给你们一人一百万，让你们照顾好他，你们就是这么给我照顾的吗？”医生的眼里全是惊慌和愧疚。对不起，裴先生，我闭了闭眼，竭力平复怒气，往季玉所在的房间走去。医生们跟在我身后，我问他们季玉是怎么回事。其中一个医生回答：“这些年纪小姐入睡一直困难，她在长期服用安眠药，但一直都没出现过问题。今天我们才发现，她从前段时间开始，把每天的安眠药偷偷留下了。”在昨天晚上装睡后，全吃了一百多颗。凌晨五点，最早班的医生起来检查季小姐的身体情况，发现的时候已经没有生命体征了。说话的功夫，我们已经走到了他房间门口。我颤抖着手推开门，季玉的身影就这样映入眼帘。她穿着白色的睡裙，安静地躺在床上。苍白的面容上没有一丝痛苦，恍惚间像只是睡着了一般。我腿猛地一软，要不是手搭在门把手上，就要栽倒在地。身后的医生扶住我，嗓音惊慌：“裴先生，您怎么了？”我缓了好一阵，才从四肢百骸里找回一些力气。我挥了挥手：“你们先出去等我。”终于，这里只剩下我和季玉了。我不知道自己是怎么走到他床边的，只记得自己浑浑噩噩看了他很久。怎么会呢？昨天还好好的人，今天就死了。季玉死了，我叫了他的名字，他嘴角微微上翘着，可却一直没回应我。我又轻轻勾了勾季玉的手指，凉凉的，有些硬，不像他了。脑子嗡了一声。此时此刻。我好像才认清现实，季玉死了，浑身一软。这次我没有强撑，我跌坐在床边，失去季玉的恐惧淹没了我。我拉住季玉的手，语无伦次的道歉，求他睁眼看看我。可无论我怎么叫他，他都再没回应过我。他的手越来越冰凉、冷硬，我的体温无法暖热他丝毫。我像一个溺水的人，终于崩溃了。一百片安眠药，他用三个月的时间计划了离开。他在离开前和我道别，我却毫无所觉。
，我像个孩子一样趴在他床边嚎啕大哭，哭到声嘶力竭。自从记事起，我就很少哭。当年得知我爸出轨的时候，我只是打了他一拳，就带着我妈离开。第一次真正意义上的哭泣，是我妈去世的时候；第二次就是现在。记忆身上淡淡的香味涌入鼻腔，那是他房间里常年点着的助眠香薰的味道。或许是哭太久了，我头昏脑胀，闻着这股味道迷迷糊糊睡了过去。再醒来的时候，天已经大亮了，朝阳照射在记忆脸上，那样温暖。我明白，我该送他离开了。我站起身。迈着发麻的腿走出房间，医生都在客厅里等我，看我的眼神忐忑不安。我没有追责，遣散了他们。临走前，有个医生递给了我一个本子，我沐浴在阳光里，翻开了这个本子，娟秀的字迹述说了我和季玉的曾经。最后一页写着季玉对自己目的的要求，他说让我帮他选一块山清水秀。阳光温暖的目的，我笑着，这点小要求，我当然会满足他的。我亲自打理了他的身后事，流程走得很快。死亡证明、注销户口、办理火化手续。第二天的时候，我就拿到了骨灰。我本想给他办一个盛大的葬礼，思来想去，却都不知道该邀请谁来，最终只能作罢。我按照他的要求。给他选了最好的墓地，又在旁边另外买了一块，打算以后我死了就埋在这里。后来想想，他该不想见我，又作罢。他在这个世界上没有任何亲人了，我怕我死太早，以后没人给他的墓地续费，所以一次性交了六十年的护墓费。办完这一切后，已经很晚了，我想再陪陪他。可是工作人员说到时间了，要我离开。离开墓园后，我接到了一个电话，对方自称是季玉的律师，他带来了季玉生前拟定的离婚协议书。虽然我的委托人季女士已经过世，但离婚协议书还是要签。我仔细看完了，视线最后落在季玉的签名上，一如往常，娟秀却不失风骨。律师还在重复。如果您对净身出户有异议，我会按照委托人的意愿走法律。我打断他，不用，我签。什么？您确定？律师似乎没听清我说什么。我并没有重复，而是拿起笔，在继续签名的后面签下了我的名字。协议生效，我也松了口气，似乎全身的力气都被抽走一般，瘫靠在座位上。律师神色复杂地看了我两眼，收走了协议书。早知今日，何必当初呢？哎，他离开后，我看了窗外很久。现在的我已经不是上市公司的总裁了，孑然一身。恍惚间，似乎回到了读书时。季玉还在身边的时候，一阵风吹来，惊醒了我。季玉已经不会回来了。开车回去的路上。我烦闷地降下车窗，风灌进来，吹得我脸发麻。我后知后觉地反应过来，我在这个世界上最在乎的两个人都离开了。我突然不理解当年的自己，究竟是为什么？为什么走到了这一步呢？我原本有美满的家庭，有我爱的人爱我，可现在因为我自己做的孽都失去了，往后只剩下我自己了。